，货把老板可以过了，先在这里购货了。好狗不挡路，干嘛在这里挡路啊？你说谁是狗呢？说话怎么这么难听啊？卖果呢？是啊，老板要不要买点水果？自家种的，没有喷农药的，好不好吃啊？好吃，你可以试一下。<笑>这么难吃的呢？哎，可能你刚才拿到那个可能不太好吃，要不你再试一个吧？行吧，全部给我砸包了。全部要啊？嗯啊，那行吧，快点。好，自己家种吗？是啊，自己家种的，很甜的，很好吃的。还有没有？没有了。那老板，水果。行吧，你可以收摊了。哎，老板，等一下，你还没给钱呢。还要给钱呢？那你买东西肯定要给钱呢、啊。哎呦，我跟你说啊，我们城里人呐、啊，看得上你这个水果，拿去试一下，算给你面子了，还要收钱呢、啊。你们城里人难道买东西就不用给钱的吗？哎，行吧，刚才你挡我的路啊。我还没跟你算账呢，就当做你赔偿我的挡路费，行了吧？什么挡路费啊？你这人怎么这样子啊？我也没挡到你，这里可以过呀。哎呦，怎么你这个人啰里啰嗦的呢？啊，要多少钱呢？十块钱而已。什么？这点破水果要十块钱啊？啊？什么破水果啊？这可是我们家自己种的。你自己种的要怎么样？你要不是我们城里有钱人啊，拿钱来买你们的水果啊。你们的水果都得烂在地里面啊，变成一堆垃圾啊。哎呀，你们城里人，这高人一等啊，看不起农村人啦、啊！啊，没有我们农村人，你吃什么，喝什么，穿什么？你们这些乡下土鳖，怎么一点道理都不讲啊？非要十块钱是吧？对，十块钱。太贵了，那我也不要了，来还给你。不要就不要。哎，你这人怎么这样子啊？不要就不要，干嘛扔在地上？哎呀，我还给你，你怎么没接好啊？我还没有接稳，你就直接扔了，你是故意的吧？不要啰嗦了，也不要耽误我时间啊！赶紧让开，我要过去。哎呀，没见过像你这么嚣张的人呐、啊！立马给我捡起来，并且跟我道歉。哟，你这个村姑还挺泼辣的啊！不要以为你是女人，我就不敢动手。哎呀，还想对我一个女的动手是吗？你现在惹的老师心情很不好。啊，你要不要？我不要，我跟你说，今天老娘心情也很不好。不要是吧？哎呀，还打我！哎呦，哎呀，竟敢对我动手啊！是你先动手的。我长这么大，连我爸妈都不敢打我。哎呀，你一个乡下土鳖打我啊！我要你见识一下什么叫厉害啊！来呀，啊，来呀！我跟你说啊，我练过降龙十八掌的啊。啊，放马过来。降龙十八掌，我我我，哎呦，降龙十八掌啊！哎呦，哎呀，你怎么躲开呀、啊？你是不是在家里面？你爸妈宠着你啊！我跟你说，在外面没人宠着你。今天啊，老娘教一下你怎么做人。不要指着我说话啊！哎呀，啊，我跟你说啊，刚才降龙十八掌我没练好，我还有一个绝招，哼，加波龙交手。我，哎呦，我嚣张吗？你还敢嚣张吗？哎呦，哎呀，想不到你这么泼辣！哎呀，我就喜欢这么有性格、有性格的女孩子。哎呀，要不到我到城里做我女朋友，好不好？做你女朋友啊？做你女朋友啊？哎呀，看来呀、啊，像你素质这么差的人呢、啊，谁会做你女朋友啊？不给点颜色你看一下，你都不知道错。来一个旋风腿。行了，美女，哎呀，我功夫没练好，我打不过你，我今天遇到高手了啊！行吧，你让开我过去啊！什么让开过去？把水果给我捡起来，并且跟我道歉。哎呀，捡不捡？啊！哦哦哦！哎呀，我捡我捡我捡我捡！哎呀，哎呀，美女，怎么那么厉害啊？是不是练过跆拳道的？我跟你说啊，以后啊。是是是是是，在外面了，没有没有人惯着你了。行行行啊
，哎，那里还有一个，我点一下啊。这里还有一个。对不起啊。这水果你刚才已经买了，你拿走吧。哎呀，我也不要了啊。怎么不要啊？啊，你已经买了就是你的。多少钱啊？十块钱。行了，不用找了。我只要十块钱。我没有零钱啊。不属于我的钱，我不要。哎呀，那个拿掉吧，拿掉吧。算了，刚才我也打了一顿，那就当扯平了。哎，那我先走了啊。以后不要这么嚣张啊！哎，是是是，哎，你还没跟我道歉呢、啊。哎，不好意思，美女，我错了啊。赶紧滚！是是是，不要让我再看到你啊。哎，停车了，停车！怎么又停车啊？不走通，先给他们上手去。喂，等一下，干什么？你怎么又上厕所啊？刚才一路上都上过好几次了，你到底想玩什么花样啊？大哥，我老实跟你说吧，哎呀，我喜欢上你啦，我又不怕，我又怕你不答应，然后我这个急那个也急，人也紧张。喂，你不要乱说话吧？干嘛喜欢我啊？我有什么好的？你又一表人才，人又长得老实，我就喜欢上你了。喂，男女授受不亲，你离我远点。你到底有什么花样？实话实说。哎呀，我不单想做你女朋友，我还想跟你生孩子。生多少个？你说几个就几个。哎呀，生孩子干嘛呢？啊，想折磨我啊？我跟你说吧，现在孩子抚养成本那么高，我才不敢生呢。不上你的当，以后我们一起养。有什么直说吧，不要拐弯抹角的。大哥，我没没带钱。嘿呀，果然是想逃单呢、啊。没带钱你坐什么车啊？啊，就算你没带钱，我就不拉你了。你看，现在山长水远，拉了二三十公里到这里，不上不下的，油也烧了我大半箱了。你说没钱，什么意思啊？不要着急吧，既然做你女朋友不行，那我们去里面聊聊天了，好不好？聊天，是啊。有什么好聊的？孤男寡女的，啊！我才不喜欢聊天，我一心就想着拉摩的赚钱养家糊口，聊什么天？浪费时间的。你开导一下我，我开导一下你，互相开心是不是？赚钱也是为了享受。什么意思？什么开导啊？啊？你看，啊，都是丑丑丑根，渣的要命。有什么好看的？炸、哎、炸炸什么炸？等一下，我拿拿这个垫子，哎呀，你这上面好不好？搞什么呢？哎、啊！我跟你说吧，我是有老婆的人了吧？没关系的，这里那么山，我们互相开导一下，谁知道啊？你不说，我不说，一个人一个人都不会知道的。哎，你怎么有你这种女人呢、啊？啊！我跟你说，我是有原则的，有。道德底线呐、啊，大哥，我们去里面玩一玩。那个收费你就不要收我了，行不行？想得美呀、啊！啊，原来是为了不给车费，为了让我免你车费是吗？啊，去里面想干嘛就干嘛，走啊！我们哎呀，既然你这样没车费，那我也不然亏本呐、啊，是不是？你要想办法给钱我才行。你怎么一点都不解风情啊你啊？我平时这样叫莫蒂佬进去聊天，人家都跟我去了。你怎么不愿意啊？难道我很差吗？我觉得你这种人脑子有问题。反正我跟你说，没有车费，你就算去赚，也要给我赚回来，不能让我亏本。我一个女人家，我叫你去哪里去赚？哎呀，我看你也挺开放的。要不这样吧，你跟我去，我有办法。等一下，不但配合好，也许不但。可以把车费给我，可能还有的赚。哎呀，我不想赚钱，我就想跟你聊天。我不去了，跟我去赚钱。哎呀，那行吧，行吧，我让你早点送我去。行吧，快点。死不逃，这种人怎么拉上你这种客人？家，这是那个光棍家。你带我来这光棍家干嘛？相亲啊！我没说我要相亲啊！不相亲不赚点红包，等下你拿什么给我抵车费呀
，刚才相亲人家人家看上我怎么办？哎呀，人家不给我走了。这个你倒是放心啊，他肯定会看得上你的。关键是只要你看不上人家，你跟他说不合适，那不就行了？我们吃个饭，把红包拿来就走了吗？那红包大不大？哎呀，只要你配合好啊，说不准等一下，你不但给了我车费，你还有的赚、啊。行行，我好好配合。那行。<笑>啊，老六啊，啊，女孩子呢？我已经带过来了，她叫阿兰，今年才二十三岁，又年轻又漂亮啊。你们慢慢聊，啊，好好把握住啊。我先去抽根烟啊。啊，谢谢啊，走啊。嗯，那你快点进来呀、啊。行了，姐。啊，你好，来。你好，那我就开门，开门见山，敢话敢说了。嗯，坐吧。你有车吗？车啊，有个摩托车。摩托车，有房吗？房有啊，这个适合用，挺好的。嗯，有几位数存款啊？存款啊，三位数。三位数啊，我们不合适，那我先走了。阿、啊、兰、啊，再聊一下嘛，再聊一下其他方面嘛。聊聊什么聊啊？我着急回去呢。哎，要不然来了来了，我去买个菜，吃个饭，再走，行不行？那行吧行吧，那你快点。啊，反正也到饭点了啊，你先在这里歇一下啊。啊。哎，老六，怎么三分钟不到你就出来啦？哎呀，阿哲啊，你带来那个女孩子，跟我聊了几句，知道我没车没房没存款，就对我一脸的嫌弃呀、啊。哎呀，老六啊，反正人我是带来了，能不能把握住，还得看你个人啦、啊。我是真的很喜欢她，阿哲。我也知道啊，这么年轻漂亮，我又没娶老婆，我都想要啊。哎呀，你在外面。<咳>见多识广，要不要帮我想个法子，让他留下来？怎么，刚见面就想留人家下来？如果留不下来，你带带他一走了，我就没有机会了，是吗？哎呀，起码让他了解我一下，深入一点东西啊，或许他会啊喜欢我呢。啊，他了解，觉得你为人好，也能也会喜欢你，对吧？是啊。哎呀，老六啊，有没有办法？是不是还得看有没有灵感？<笑>我懂了，大方一点，两千块拿去，好着啊！哎呀，老六啊，这两千块好像也想不出什么好的办法啊！啊，谁叫我那么喜欢他呢？啊，那、啊、还有两千，这回有灵感了吧？哎呀，你别说，我还真有灵感了，老六。啊、我就想问你，啊，我们是怎么过来的？开这个摩托车啊？那我们这里到镇上有多远呢、啊？哎呦，还有三四十公里山路哦、哎。如果说我们这个出问题了，那我们怎么回去？<笑>我只能帮你到这里了。哎呀，嘿，完了，我进去喝水去。车要是坏了，他们今晚就回不去了，那我不是有机会了吗？哎呀，嘿，哎呀，哎，要不然再留这个美女再跟我多聊一下吧。那你看人家愿不愿意是吧？怎么样，美女啊？天色也不早了，我就先回去了，路途遥远了。那也是，反正联系方式也留了，你们。晚上躲在被窝里面发短视频都可以啊，那也行。嗯，要是还想跟美女多深入了解一下，我们先走了啊。啊，嗯、你把流程走一走，大方一点嘛。哎呀，四百，哎呀，这个差不多。那这个也四百，感谢啊。嗯，那行，我们先走了啊。啊。哎，哎，哎，三句啊。车坏了呢。干嘛坏了？来了，车好好的。我看一下，啊，有油啊。那怎么回事啊？平时不保养是吗？哎呀，本来买的二手车，经常坏的，今天可能走的山路也远了。哎呀，麻烦大，这附近有没有修车的？这里附近没有哦，要到镇上才有哦。镇上啊？是啊。哎、镇上有多远啊？三十多、四十公里这样吧。哎呦，那怎么搞啊？你会不会修啊？我哪里会？你怎么回事啊？来的时候好好的，怎么说坏就坏了？哎呀，那我。车坏，我能有什么办法？要不这样吧
，我先拿去修好，你在这里等等，好吧？我不管你，你说了今天晚上早点送我回去了。哎呀，现在都下午啦，也快又黑了。那个，我修好再来接你，行吗？我帮你拉，你在后面推行不行？看你穿个高跟鞋，是不是？你能走几几步路啊？几十公里啦，不是开玩笑的。要不我推你拉？那你女孩子。也累呀、啊，是不是几十公里？那怎么办啊？怎么办？镇上那些路很陡的，很难走的。刚刚你过来都看见了，是吧？看来只能这样了。你先留在他家这里，我修好车马上就来。今晚尽量赶在今晚，今晚不行就明天来接你，好不好？嗯？那行吧，行吧，你早上早点来接我，真的是。放心吧，我这里房间多啊，大把地方住的。啊啊，那我就先去修车啊。叫我来接你好吧？嘘，你把握住啊！谢谢你啊！哎呀，我管你那么多，反正我拉摩的，我是要赚钱，红包我是拿到了，你们该爱怎么样就怎么样。也没车，还想坐我的车？美女，你好。哦，我想问个路，就是那个富贵村往哪里走啊？富贵村就在那个旺旺村的隔壁啊，那个照一个坡就到了。哦，这样的，我是推销那个化妆品的。推销。你看，你这皮肤保养的这么好，肯定经常用这这化。我用了，我我有。啊，你有啊？是啊。哎呀，我家里面很多的。要不你先闻一下，感觉好的话可以免费给你试用。真的？对。哦，闻。好闻是吧？嗯。怎么样？好闻吧？嘿嘿。是不是有点迷迷糊糊的？对，清新。你叫什么名字啊？李直男。李直男。现在我叫你做什么你就做什么。你会跳舞吗？会。会呀、啊。来，先给我来一段钢管舞。哎哎，李正。小可以。这样的，我们这个化妆品啊。你可不但可以使用，还可以跟着我一起去卖，卖化妆品，很赚钱的，发家致富的可以。啊，那等下呢，我给一个卖一个赚钱的机会给你，你把你那个身上的钱拿给我，身上有没有钱？多少啊？一千多。一千多是吗？拿出来，拿出来。还有没有？是这么少？才一千块啊！这么少啊！这么少你买不了这个赚钱机会的哦。那你家里面应该还有吧？有几万现金。还有几万啊？哇，那你家在哪里啊？家那边。那边。有没有人在家？闻一下，闻一下，香吧？啊。那那你老公呢？去干活啊？现在没有人在家是吧？没有。行，那你现在带我回家啊？那、这个上车，我拉你，好吧？来来，这边，下来，那边是吧？下车，赶紧把家里面的钱都拿出来啊！跟我一起卖化妆品赚钱。我要赚几钱？对，我要暴富富。对，快点一万吗？怎么那么少啊？你刚才不是说有几万吗？应该被我老公拿去存了。这哦，存在这个卡了是吧？嗯。那密码告诉我，密码。我不知道密码。不知道，想想想想，知不知道？就是我老公的卡。你老公呢？就说你老公才知道密码是吗？嗯。那你老公呢？去隔壁村。他要什么时候才回来呢？去隔壁村干工地了。工地啊，嗯，这样，你
现在打个电话，叫他马上回来。你说有急事？啊，打来打，马上跟着我一起赚钱啊！喂，老公啊，你回来一趟天，我有急事找你，快点。嗯，我说，十分钟，十分钟是吧？嗯，来，等一下。叫他回来去取钱，啊！哎，老婆，有什么急事？哎呀，你干嘛拿卡出来呀、啊？我们家当都在做。哎，喂，啊，你是她老公是吧？我是她老公。啊，这个。你老婆现在想跟我一起卖化妆品啊，要投资一笔啊，准备赚大钱呢、啊。她说叫你去卡里去把卡里面的钱全部取出来。哦，这卡里面有多少万呢、啊？十万，十万是吧？啊，十万也够了，可以赚大钱了，够投资了。那个有没有车、啊？你开我的车去吧。我有车，开我的车去。啊，赶紧取出来啊，等着赚大钱，知道吧？啊。不要跟别人说话啊！我们一起卖化妆品赚大钱，嗯，发达致富，致富，嗯，赚钱。取回来，取回来是吧？啊，十万呢？十万，来我看一下。没有别的是吧？还有没有了，金链子啊那些有没有？金银首饰？没有，没有是吧？对，有一条。拿来，拿来，拿来。你们坐在这里啊,啊，休息一下。金发大，买车买房了。哎呀，哎呀，头好痛啊！哎，老公，你怎么坐在这里？我奇怪啊，我怎么会在家里？刚才我不是在隔壁村吗？你不是工地上吗？我我都不记得了。哎，好像刚才是你叫我回来啊！你说家里面有急事啊？我没有叫你啊！我记得我刚才我去街上了，到半路那里有一个人啊，他说他推销化妆品的，他拿出来。叫我闻一下，叫你闻一下。我说我不要，他硬硬推给我，他说免费送一瓶给我用，叫我闻，然后我就闻了，我就晕晕的，到现在了。闻了之后你什么都不知道啦？不知道，你让我头痛好痛啊！哎呀，坏了！怎么啦？是不是网上说那个迷魂膏啊？啊，这肯定是上当受骗啦。那我怎么知道你是这样？哎呀，那种人现在。哎呀，这个女人是，咦？干嘛？手上我还有卡呢。我不不知道你拿干嘛、啊，看看。哎呀，麻烦大了，转了十万块钱出去啊！你就转去哪里了？我哪知道，就是取了十万块钱啊！这都是我们全部身家在这里啊！是我看一下我的包，你这个女人就是这样子，看到没有？好奇害死猫啊！我说哪天也不见，一千多也不见了。哦，家里面有钱，你赶紧去看一下。哎呀，这这个女人就是爱贪小便宜，上大当了吧？老公，干嘛？那一万块钱不见了。哎呀，<笑>全部的身家十几万块钱啦、啊，辛辛苦苦干这么多年，好了，现在啊，那个卡是你的，你知道密码，我不知道。那你不拿给别人会这样吗？都是你，这败家娘们啊！那么好奇干嘛？那怎么办？那、啊、怎么办？现在就追呗，追不了就报警，能赚回多少拿回多少就拿回多少，不要管白了，赶紧走了。是的，磨磨蹭蹭就放在这里吧。老公啊，我们就不能多养一个吗？多养几个？那结婚跟你生了几胎了，个个都是没有带把的啊，都是生这种赔本赔本货，我们养不起了，给侯金人领养吧。我舍不得呀、啊，舍不得我们家米都没有了，来放了。
，哎呀，你要你要听话，放在这里行了。谁叫你生那么多女儿，叫你生个儿子传宗接代都没有，哎，一点都不争气。哎呀，我真的舍不得。哎，人来了，快走，走走走。哪里有小孩的哭声？谁放这个小孩放在这里啊？哎呀，这么可爱的孩子怎么随丢在这里啊？哎，这里还有留着一张纸，我看看写了什么东西。生女儿多，求好心人收留。哎，好，又是一个重男轻女的家庭。现在时代还有这种事，还留了个守则。这么可爱的孩子都不都不要了，丢在这里。哎，反正我都缺一个女儿，干脆我把她领领养回家算了。哎呀，宝宝别哭啊！我收留你带回家，我养你啊！啊，别哭了，哥哥。哎，这么可爱的孩子，啊，乖啊，都乖。还哭什么？都有人领养了，哭什么哭？回家了。啊、哦，我想去看一下他。哪有什么好看啦、啊？看一下他在那家过得好不好？那房，那家有没有钱呢、啊？哎，去去了，了了你的心愿，不要那么大声哦。他哭啦、哎，怎么越哭越厉害？哎呦，是不是今天饿着了放在那里呀、啊？哎呦，我带你回家喂一点，你再说吧。嗯，宝宝别哭了啊，别哭了，别哭了。走了，回家了。哎呀，走了，手要手，怎么不走不走？到了，不要哭了，哭哭啼啼的，像什么样？有人吗？有人在家吗？谁呀？来了。呃，你妈妈在家吗？找我吗？啊，你妈妈在家吗？干嘛？老公，这是跟我一模一样的。什么一模一样？啊？先进去问清楚去了。找找我妈。找你妈呀。先进去问清楚去了。嗯。这就是我们的女儿了。先进来。问清楚去。哎、啊，女儿，谁来了？哎，来找你们，来进来进来。来找我了。是啊，老妈来找你了。哎呀。啊、大姐，怎么了？你怎么了呢？身体有点不舒服。身体不舒服啦？你们两个是哪里的呢？我们就是隔壁镇的。我想来跟你确认一件事情：十八年前你是不是捡了一个小孩子？就在那榕树根那里啊。是捡了一个啊？怎么了？那个是不是他？是啊，这个就是我女儿啊，这个叫小梁。谁来了？儿子。你是？我就知道是我的女儿。怎么你女儿啊？谁是你女儿？我女儿，你怎么哭哭啼啼的？你说明白吗？老白，老白，嗯，他们是谁呀、啊？我不知道，他们是来找老妈的。他说的，他说这个是他女儿，这个明明是我的女儿。哎哎哎，等一下哦。怎么说？我老妹是你女儿呢？哎，说来话话长啊。当年我生了几个女儿啊，没有能力抚养。后来啊，我就把这个女儿放在路边，刚好就当时你抱了她。那你有什么证明是她是你？啊，这个手镯就是一模一样的。一模一样有很多啊。我今年我是你，我生下来的时候我拿一个给你，我自己带了一个，我手。脚底还有两个字呢，胎记。那你们还留有别的什么东西吗？我留了一张纸。哎呀，留有一张纸条。说什么呢？纸条说什么？就是生了几个女儿无力抚养，求望求助，望望收养。好心人收养。那应该也是没错。对了吧？对。经过你们这么一说，这个，哎呀，不怕跟你说，确实也是你女儿了。大姐啊，那个，你感谢这么多年来对我女儿的养育啊，我们现在呢养了那个后面又生了几个儿子，没有一个听话的，个个都是反骨甲。哎呀，真
现在呢，女儿呢，我就想带回去。想认回我的女儿。嗯。现在我好不容易把她拉扯这么大了，你们这样拉着，肯定是不行啊。你们得问一下他愿不愿意，对不对？对、嗯、啊，我不要跟你们走喽，我只有一个亲妈喽。那、啊，他他不愿意，那你们女儿啊，我们知道错了，什么？都怪你，当初那么狠心让丢。你们不要在这里吵了，吵也没用。你现在知道错有什么用啊？啊，当初小的时候。呃，你女儿需要你们的时候，你们在哪里啊？那时候不是困难吗？都没有能力再养起来了。你不要说了，这条上这里写的是什么啊？明明就是你们重男轻女，生了个女儿又不想要，又不想养，而、啊、现在看女儿长大了，怎么又想要了呢？家里有不是有男孩子吗？男孩子不是挺好的吗？哎，别提了，生了几个反骨仔，没有人听话了。这个个的还没有结婚，啊，都怪你，都怪你。现在知道了，你儿子就跟老妈不要拉我，我不回去。你不要，现在说你是他老妈了。你别，我没有你这样的妈。十几年前，啊，你们把我老妹抛在那个树根底下的时候，他就已经没有你们这样的爸妈了。他的老妈只有，啊，我老妈。我们三个从小相依为命，我老妈她也不舒服，很多事情都是啊、哦，家里面都是我来，我来，我来做的。哎呀，大姐啊，是你比较通情达理的能能，怎么说啊？那个女儿也是她身上掉下来一块肉啊，你看她天天为了一个女儿哭哭啼啼的，你就成全了我们行不行？让我们带女儿回家。老妈，我、呃、现在。所谓长兄为父，我现在也长大了，家里面我做主。我最看不惯的就是他们这种生下来又不负责任又不养，那现在人家养大了就想过来认了，哪有这种好事啊？是啊，啊我儿子说的也是。我刚领他回来的时候，我都哎，你都不知道。当初刚领回来的时候，我老妹各种不舒服啊啊，把我老妈折腾的晚上都没睡一个好觉。长大了，我要出去打工，要供他去上学读书，啊，多么辛苦啊！你现在说来认，认就认了，说带走就带走嘛。你看一下我们经济补偿给你好不好？补六千八百块钱。现在也不差这个钱了。不是说钱不钱的问题的。现在啊，你看，我的女儿也长得这么漂亮，也长大了。你如果实在，回去吧。如果你实在说要想带他回回去我，我个人意见，你先问问他同不同意先。对，我都错了，你和我错什么错？你以前把我丢的时候，你有错过吗？对呀、啊，女儿，现在才知道错，完了。女儿，你怎么忍心让你妈天天以泪洗面？没老说老你妈你老妈老妈的啊，在这，你女儿最需要你们的时候，哎，你们在哪里？啊，在你女儿感冒发烧的时候，在她被欺负的时候，在她叫爸爸妈妈的时候，在她哭哭啼啼的时候，你们在哪里呀、啊？啊，现在来说是她老爸老爸了，你好，你们好意思啊？你们根本就没资格，你们就不配做她老爸老妈啊？女儿啊，爸爸最后问你一次，你愿不愿意跟我们回去？我没有你们这样的父母，我只有一个亲妈。啊。你们都是你们的啊，重男轻女啊！当时不是说男的好吗？现在又觉得女的好了。哎呀，回去了，到家里不要来了，他是不会认的。哎呀，我告诉你，我不啊，就因为你们这种思想啊，把女孩子生了就抛弃在路边，啊，导致现在我们连女孩子、女朋友、连老婆都娶不到啊！你来跟我回去吧，我没有你这种父母。你看，要走你自己走，连女儿都不想走了，走吧，不要，不送了，走了，回去了。